ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് സൂപ്പർ ഡിസൈൻ അടിപൊളി ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി മാസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററി അതുപോലെ പബ്ജിയോ ഏത് ഗെയിമോ സൂപ്പർ ഗ്രാഫിക്സിൽ കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല ചിപ്സെറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിയൽമി സി ത്രീ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റിയൽമി സി ത്രീ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം ഇത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഹാരസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർക്സ്ടെക് എറ്റ് യു നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ബോധ്യം ലഭിക്കാനും അതുപോലെ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്നൊരു ഉത്തരത്തിലോട്ട് വരാനുമായിട്ട് ഈ റിവ്യൂ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മേഖലകളിൽ കൂടെയാണ് ഈ അഞ്ച് മേഖലകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ബോധ്യം ലഭിക്കും ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ബിൽഡ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ക്യാമറ ഡിസ്പ്ലേ ബാറ്ററി കീ സ്പെക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ സെക്ഷനിൽ നോക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതാണല്ലോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഈ ഡിവൈസ് മേടിക്കാനുള്ളൊരു പർച്ചേസ് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് ഏഴായിരം രൂപയായി അപ്പോൾ നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അത് ചാനലിന് ഒത്തിരിയേറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കിനി റിയൽമി സി ത്രീയിലോട്ട് വരാം റിയൽമി സി ടുവിൻ്റെ ബോക്സിനോട് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സ് തന്നെയാണിത് ടോട്ടൽ ഒരു യെല്ലോ ഫിനിഷ് എല്ലായിടത്തും റിയൽമി സി ത്രീ ബ്രാൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോക്സിൻ്റെ പുറകിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കീ സ്പെക്കുകൾ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ അതുപോലെ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചിപ്സെറ്റ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാർ വാല്യൂ ഒന്നും വല്ലാതെ ഹൈ റെൻഡിലല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ത്രീ ജി ബി റാം വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എം ആർ പി പ്രൈസ് എണ്ണായിരം രൂപയാണ് ബട്ട് ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കും പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ റിയർ മെയിൻ ക്യാമറയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ അഞ്ച് മെഗാ പിക്സലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അബദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ സംസാരിക്കാം പക്ഷേ അതൊരു സങ്കടകരമായ സംഗതിയാണ് ഇപ്പോഴും ഓപ്പോ തന്നെയാണ് ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കണ്ടൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഹേ വെൽക്കം ടു റിയൽമി ഫാമിലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വൺ പ്ലസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു കിറ്റുണ്ട് ആ കിറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ലീഫ്ലെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വാറണ്ടി പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ബുക്ക്ലെറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഫോൺ വാങ്ങിയാണ് ഇത് കളഞ്ഞേക്കരുത് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കിറ്റിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് നമുക്ക് സിം ഇജക്ട ടൂളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ബോക്സ് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്ലിയർ കേസ് വരുന്നില്ല ഈ അൺബോക്സിനോട് സമാനമായിരുന്നു റിയൽമി സി ടുവിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് അപ്പം അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഒരു ലിങ്ക് ഇതേ മണ്ടയിൽ കാർഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയും കൂടെ കാണുക സോ ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഓവറോൾ നല്ലൊരു ഫീലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലത്തെ ആ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് റിയൽമി സി ടു ഉണ്ടാക്കിയ അതേ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിന് മുന്നേ ബാക്കി എന്തൊക്കെ കണ്ടൻറ്റുകളും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണമല്ലോ ഇനിയൊരു ഫൈവ് വോട്ട് ടു ആം ചാർജറാണ് ഇതൊരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജറും അങ്ങനെ ഗിമിക്കുകളൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ റെഡ്മി ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവർ ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ റിയൽമി ചെയ്ത വളരെ മോശമായിട്ടൊരു സംഗതി ടൈപ്പ് സി കേബിൾ അല്ല കൊടുത്തേക്കുന്ന മൈക്രോ യു എസ് ബി ഇത് ഏതാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തന്നെയാണോ വാട്ട് എവർ നമുക്ക് ഓവറോൾ ബോക്സ് ലഭിക്കുന്നത് ഡിവൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ചാർജ് കേബിൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ലീഫ്ലെറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് റിയൽമി സി ത്രീയുടെ ബോക്സിലുള്ളത് നമുക്കിനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഡിവൈസിനെ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റിവ്യൂ ആണ് ഇതിന് ശേഷം ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യമേ ബിൽഡ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയാം റിയൽമി സി ടു എക്സ്റ്റൻസീവായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചൊരാളെന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് റിയൽമി സി ടു ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി വ്യക്തമായിട്ട്
കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് മോശം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഡിസൈൻ്റെയും ബിൽഡിൻ്റെയും കാര്യത്തിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ല പക്ഷേ ഒരു ക്യാമറ ബമ്പുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറ ബമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അത് ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റിലോട്ടൊരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ യൂസേജിൽ അതൊരു ചെറിയ വില്ലനാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഡിവൈസിൻ്റെ രീതിയിലേ അല്ല വളരെ മനോഹരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടോപ്പ് ക്ലാസ് ആണ് ഇത് റെഡ്മിയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു സംഗതിയാണ് റിയൽമിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്തൊരു അപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ട് സോ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ലൈൻ ബിൽഡ് ആൻഡ് ഡിസൈനിൽ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് എസ്പെയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ നല്ല ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ഡിസൈൻ ആണ് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ചോദിക്കുന്ന സെക്ഷനിലോട്ട് പോകാം ക്യാമറാസ് ഈ ഡിവൈസിന് പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറയും രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ഡെപ്ത് സെൻസിങ് അസിസ്റ്റീവ് ക്യാമറയുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പുറകുവശത്ത് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് മെയിൻ ക്യാമറയിൽ എടുത്തതാണ് പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇത് ക്രോമാ ബൂസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ടു ഇൻറ്റു ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ഡിജിറ്റൽ സൂമാണ് കേട്ടോ ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇനി ഒരു ഫോർ ഇൻറ്റു ഡിജിറ്റൽ സൂം ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി പെർഫോമൻസ് തന്നെയുണ്ട് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ക്യാമറ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചൊരു റിവ്യൂ ഉടനെ ഉണ്ട് സോ ക്യാമറ റിവ്യൂവിനായിട്ട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ആസ് ഓഫ് നൗ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊരു ആൻസറിലോട്ട് എത്തണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്യാമറ തന്നെ ഈ ഡിവൈസിനുണ്ട് പുറകെ വശത്ത് പക്ഷേ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് ഒരു അഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ ആണ് എന്ത് ചതി എന്നറിയാതെ ചെയ്തത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത റിസൾട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മിനിമം നിങ്ങൾക്കൊരു എട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ കൊടുത്തുകൂടെ റിയൽമി എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ ഫങ്ഷണൽ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന പോലെ സെൽഫികൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ലൈറ്റിങ്ങിലും മാത്രം ലൈറ്റിംഗ് കുറയും തോറും നോയ്സ് ലെവൽസ് കിക്കിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ ഞാൻ അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം പോർട്രേറ്റ് മോഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ ഡിവൈസ് ഇപ്പോൾ പുത്തും പുതുതായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടിയതുള്ളൂ ഇനി കുറേ അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ഒന്ന് ശരിയായി വരുന്നത് അസ് ഓഫ് നൗ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആ ചെവിയുടെ ചെറിയ എഡ്ജസ്റ്റിലൊക്കെ കുറച്ച് അൺഇവൻ ബ്ലറിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് മൾട്ടിമീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ഡിസ്പ്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പം റിസൾട്ട് കാണാൻ കഴിയും നല്ല അടിപൊളി റിസൾട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് ഇതൊരു എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പക്ഷേ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഈ ഡിവൈസിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കോണിംഗ് കൊറില ഗ്ലാസ് വെച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഏത് വേർഷൻ ആണെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു ടു സെവൻറ്റി പി പി ഐ അടുത്ത് പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് ഓവറോൾ നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ഡിവൈസ് നൽകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പയ്യെ ഒന്ന് പല വ്യൂയിങ് ആംഗിളുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടു നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അണ്ണീവനായിട്ട് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല നല്ല റിസൾട്ട് ഈ ഡിവൈസ് നൽകുന്നുണ്ട് സോ ഓവറോൾ ഡിസ്പ്ലേ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മൾട്ടിമീഡിയ അത്രമാത്രം അല്ലല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഓഡിയോ ത്രൂ ഇയർഫോൺ അടിപൊളിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഓഡിയോ ത്രൂ സ്പീക്കേഴ്സ് ലോകശോകമായിരുന്നു ലോകശോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ അല്പം കൂടെ ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കാരണം റെഡ്മി ഇപ്പം അടിപൊളി സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് ഈവൻ അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ഡിവൈസുകൾക്ക് വരെ കൊടുക്കുന്നത് സോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഒരു നല്ല സ്പീക്കർ പെർഫോമൻസ് അത് ഇവിടെ ഇല്ല ഇനി ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യു എസ് പിയിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി പൊന്നളിയ ഒരു രക്ഷയില്ല അയ്യായിരം എം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് നിന്ന് ഓടിക്കോളും പക്ഷേ സംഭവം ചാർജ് ആവാൻ നല്ല പാടാണ് ഈ അയ്യായിരം എം എച്ചിൻ്റ
ഈ ഡിവൈസ് ത്രീ ജി ബി റാം തേർട്ടി ടു ജി ബി റോം വേരിയൻ്റ് ആണ് ആ ത്രീ ജി ബി റാമിൽ എപ്പോഴും തന്നെ ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് അൻപത് ശതമാനം റാം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി റോമിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ജി ബിയോളം നമുക്ക് യൂസബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല ഫിഗേഴ്സ് ആണ് എക്സെപ്ഷണൽ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല റിയൽമി സി ത്രീയിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സെൻസേഴ്സ് എല്ലാം പ്രസൻ്റ് ആണ് പണ്ട് സാംസങ് ചെയ്തപോലെ സെൻസേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കട്ടില്ല അതൊരു നല്ല സംഗതിയാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഡേ ടു ഡേ യൂസേജിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ ഡിവൈസ് റിയൽമി യു ഐ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അസ് ഓഫ് നൗ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ ആണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇനിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നാലും ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും മേജർ അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ ഫീച്ചറുകളും പ്രത്യേകതകളുമായിട്ട് വന്ന റിയൽമി യു ഐ ആണ് ഈ ഡിവൈസിൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ നിങ്ങളുടെ സമയത്ത് ഞാൻ വിലമതിക്കുന്നു കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ഇത്രയാണ് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ലേഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് റിയൽമി യു ഐ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അസ് ഓഫ് നൗ റിയൽമി യു ഐയിൽ കളർ വൈസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് കസ്റ്റമൈസേഷനും കുറച്ച് വൃത്തിയാകലുകളും നടന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കീ സ്പെക്കുകൾ റിയൽമി സി ത്രീക്ക് ഒരു ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ലോക്ക് സിസ്റ്റം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ടേബിളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ ഫോൺ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അൺലോക്ക് ആയിക്കൊള്ളും സോ അതൊരു നല്ല അഡീഷനാണ് ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ സംശയത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ ഡിവൈസ് നിങ്ങൾ വാങ്ങണോ വേണ്ടിയോ റിയൽമി സി ത്രീയുടെ സ്ട്രോങ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നല്ല ബിൽ ക്വാളിറ്റി നല്ല അടിപൊളിയൊരു ഡിസൈൻ മോശമല്ലാത്ത ക്യാമറ നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയും കൊള്ളാം ഗെയിമിങ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മോശമായിട്ടുള്ള സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എസ് പി ടൈപ്പ് സി ഇല്ല സ്പീക്കർ പെർഫോമൻസ് റെഡ്മിയുടെ അത്രയും വരുന്നുണ്ടെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എങ്കിൽ റെഡ്മിയിലേക്ക് പോവുക പക്ഷേ ഗെയിമിങ് നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സംഗതിയാണെങ്കിൽ ബിൽ ക്വാളിറ്റി ഡിസൈൻ ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റിയൽമി എടുക്കാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാതെ പോകില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ റിമാർക്സ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ കാണാൻ കഴിയും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടോ ദയവ് ചെയ്ത് അത് കമൻ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചെങ്ങായി ഹാരസ് signing off for now